السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین قربانی کے مسائل کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں آج کس مجلس میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں ہمارا ٹاپک ہے قربانی کا جانور کیسے ذبح کیا جائے قربانی کی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاقو کو تیز کر لیا جائے اور چاقو کو تیز کرنے کے دوران جانور کے سامنے نہ کیا جائے بلکہ اس کی آنکھوں سے ہٹ کر اوجھل ہو کر جانور کے لیے یہ چاقو کو تیز کرنا چاہیے اور یہ قربانی کرنے سے پہلے جانور کو پانی بھی پلانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جانور کو قربان کرتے ہوئے اس کو راحت پہنچاؤ اس کو آرام پہنچاؤ اس کو راحت پہنچانے آرام پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پانی پلانا چاہیے اور جب ہم ذبح کرتے ہیں تو چاقو تیز ہو تاکہ اس کا گلا جلد کٹ جائے اور تکلیف میں کمی ہو اگر چاقو تیز نہیں ہے تو گلا جلدی نہیں کٹے گا اور گلا جلدی نہیں کٹے گا تو جانور کو مسلسل تکلیف بڑھتی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو راحت پہنچانے کا حکم دے رکھا ہے اور اسی طرح ہم چار پانچ جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں تو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ دوسرے جانوروں کو دیکھ کر جانوروں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر ڈر جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے بدکتا ہے اور نہ جانے اور اس کو کیا کیا تکلیف ہوتی ہے لہذا ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے اسی میں اس کے راحت ہے اور اس کو آرام پہنچانے کی طرح ہو سکتا ہے اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ذبح کرتے تو اس جانور کو جانور کے بائیں پہلو لیفٹ سائڈ اس کو لٹایا کرتے تھے لیفٹ سائڈ لٹا کر اس کا منہ قبلے کی طرف ہوا کرتا تھا اور جانور کا منہ جو ہے ہمارے بائیں ہاتھ کی طرف ہوگا اور جو ہے ہمارا یہ سیدھا پیر اس جانور کے گردن پر یا جسم پر ہوگا اور پھر اپنے ہاتھ کو پکڑ کر چاقو سے جو ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم اپنے جانور کو ذبح کریں گے تو اس طرح جانور کا لیفٹ سائڈ لٹا جائے اور قبلہ رخ جانور کیا جائے تو اس کا سر ہمارے بائیں ہاتھ میں ہوگا اور ہماری چاقو ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہوگی اور ہمارا پیر جانور کے گردن پر ہوگا اور پھر اس پر رکھ کر ہم تیزی کے ساتھ ذبح کریں گے جانور کے ہاتھ پیروں کو باندھ کے رکھنا چاہیے تاکہ اس کو تڑپنے میں جو ہے پرابلم نہ ہو اور اس کو زیادہ تکلیف کا احساس نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور کی قربانی بڑی تیزی سے انجام دیا کرتے تھے بڑی تیزی سے چاقو چلا کرتے تھے صحابہ کرام بھی بڑی تیز تیز چاقو چلا کرتے تھے تاکہ جانور کو آرام پہنچے اور اس کو راحت ہو اور جانور کو پکڑنے کے لیے ہم کتنے بھی لوگوں کی مدد لے سکتے ہیں کوئی حرص کی بات نہیں ہے البتہ یہ گائے کو ذبح کرنا اور یہ بیل کو ذبح کرنا یہ بکرے کو ذبح کرنا یہ سب جانوروں کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے لیکن اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو کھڑا کر کے ایک پیر اس کا اوپر باندھ کر کے چاقو سے اس کے جو ہے گردن میں مارا جاتا ہے اور پھر وہ ڈھیر ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کے گلے پر چاقو چلا کر اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو الگ الگ طریقے سے جو ہے ذبح کیا جاتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ذبح کرنے کے دوران اس کو راحت پہنچانا چاہیے آرام پہنچانا چاہیے تڑپنے کا موقع نہیں دینا چاہیے اور ذبح ذبح کرنے کے بعد کچھ لوگ قصاب حضرات فوراً اس کی چمڑی نکالنا شروع کر دیتے ہیں ابھی تڑپتا رہتا ہے ابھی اس کے جسم میں روح باقی رہتی ہے اسی وقت اس کا چمڑا نکالنا شروع کر دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہونا چاہیے بلکہ جانور ٹھنڈا ہو جائے اس کی روح مکمل طور پر ختم ہو جائے جان مکمل نکل نکل جائے تب چل کر اس کے پیر نکالے جا سکتے ہیں اور اس کا چمڑا نکالا جا سکتا ہے ادروائز اس کو تکلیف ہوگی اس سے بچنے کی ضرورت ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے 
आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें फैजाकमल्ला खैरा